Hello everyone, Yelrigo Namaskara. Welcome back to CMAS Academy. In today's video, we are going to learn one uh, six marks question from chapter six, Open Economy. That is, explain foreign exchange market with the fixed exchange rate with the help of diagram. Now, first of all, what is a foreign exchange market? Exchange rate and the end of the day, we have exchange rate. Exchange rate and the other one to currency. Bare country a currency and a buy mad bakidre. Nana desha din the yes to currency and a non code beko. That is the exchange rate. See, suppose one dollar is equal to seventy rupees. So, even the dollar and a concolike, nano Indian rupees a yes to code beka to seventy rupees code beka. So, either the end and the karate, either the exchange rate and the karate. All right. So that is not our question. Our question is foreign exchange market. So what is foreign exchange market? See the market in which national currencies are traded for one another. Adi e exchange rate here is nala dollar mat rupees. So idan na trade maadu vanta ha vondu ye na thakari bodo market. Okay, that is called as foreign exchange market. The market in which national currencies are traded for one another is known as foreign exchange market. All right. Now, who are the major participants? If foreign exchange market galali yar illa bartha re, yar illa deal martha re. Ondo namma commercial banks galu they deal with that. Then foreign exchange brokers. If brokers irtha re, foreign exchange galle deal marli ke anta specific aage. So these brokers come under that authorized dealers and monetary authority. So all of these are some major participants of foreign exchange market. Now, main question is fixed exchange rate here. So fixed exchange rate and explain Madi with the help of diagram. Now in a very simple form I have written here. There is uh, no much sentences, just a short form galali nan bardi then, so that you understand it. All right. Now let us assume that if today India wants to increase its exports, namige namma exports anna increase maad beko. Export anthe eladre yeno export anthe eladre naavu hora deshakke namma goods services galanna sell maad vanta do sell maad vanta do. Okay. So adi increase ag beko. Rough to increase ag beko anthe eladre. Government yen maad beko. Government has to fix higher exchange rate. Okay. Government has to fix higher exchange rate. Andre, modlu one dollar is equal to fifty Indian rupees anta idre. Iga one dollar is equal to seventy Indian rupees anta madbeko. Now you might feel, he chagi makli ke doubt baro. Do fifty rupees idda dhanu seventy rupees madi idre adu yeno increase madi dalva ma'am. Ha idre export increase agatta costly aitu anta. See you have to understand very clearly. Yen aitu one dollar fifty rupees idda ga. A one dollar in only nano andre American resident yari tarre. ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ 1 ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿಸಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ 1 ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು 70 ರೂಪಾಯಿಸಿನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ डेफिनेटली 1 डॉलर इज इक्वल टू 70 ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೋ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೋ ಅವರಿಗೆ ಆ 1 ಡಾಲರ್ ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ 70 ರೂಪಾಯಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ when there is higher exchange rate so simple term alli helbekidre if the country has to increase the exports it has to fix a higher exchange rate so higher exchange rate fix madidaga yen agutte andre very simple agi namma domestic currency yen ide alva indian rupees yen ide adu cheap agutte outside countries galige avara country alle goods galanna purchase madudakkinta namminda tarisidre avrige adu cheap anta anistade 1 dollar in only 50 rupees in goods galu matra bartha ittu ega 1 dollar in only 70 rupees in nashtu goods namige sikta ide ant helidre it is cheaper for them right our currency becomes cheaper for the foreign countries that is why our export increases so e concept idu enide ishtanna artha maadkolodalli makkalu thumba confusions anna create maadkoltare so if this much is clear for you then the whole concept is clear ishtu artha agide anta bhavistene okay all right now now let me come to the diagram. So diagram yen anna torista idhe. Ili na wo dollar matu rupees anna record maarta idhe. Okay. Then demand and supply. Y dollar giro vantha demand matu supply anna na veli torista idhe. So demand curve na me gotte idhe idhe gida downward sloping girete. And supply curve we know that it is in this shape. 
ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶೆಲ್ ರೈಟ್ ಇ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಇ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ which means that this excess portion is there no that is our extra supply so demand ginta jaasti yen ide supply ide nodi supply curve illi ide demand curve illi ide so demand anna meeri supply curve agide anthe helidre the supply is more than the demand so what happens here see when e1 is greater than e see e1 is greater than e equilibrium ginta hecha adaga supply of dollar exceeds the demand for the dollars so in this case what happens in this case the rbi intervenes ee rbi intervene intervene madu madu antu helidra madhya pravesha maduvantadu okay so rbi intervenes to purchase excess supply of dollars ಸೊ ಈ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡಾಲರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಓಕೆ ನಾವು ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಕಾನಮಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟನ್ನು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಓಕೆ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟನ್ನು ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡಾಲರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರುಪೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡಾಲರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಡಾಲರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಯಿತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಇಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಡೆ ಇ ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟನ್ನು ಲೋವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಮಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಇ ಟು ಇಫ್ ವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಕಪ್ ಇದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಪ್ ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ what happens the demand has exceeded the supply in this case the demand for the dollar is more than the supply so in this situation what the government should do government should withdraw the dollars so yava dollars anna adu modlu rbi tagondu hogitto ade dollars anna iga ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತರೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಾಲರನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಕ್
ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸಮ್ಮರಿ ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒನ್ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ರುಪೀಸಿನ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿಯವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಯಿತು ನಂತರ ಈ ಒನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಸಿಸ್ ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಲರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂಟರ್ವೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ನಾವು ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಕಾನಮಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ದೆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಇಫ್ ವಿ ಲೋವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ದ ಡಾಲರ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ದ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ that is it okay then there is a two small concept of devaluation and revaluation so devaluation means uh, you are making the exchange rate higher which means we are making the domestic currency cheaper revaluation means we are making the exchange rate lower or fixing the exchange rate lower so that the domestic currency becomes costlier so this is all about your foreign exchange market with fixed exchange rate and the diagram i hope the diagram and the concept is understood thank you so much for watching the video and if you're new to the channel please do subscribe for more such videos on economics see you in the next video till then take care bye namaste